வாழ்க வளமுடன் நமது சிந்தனை வட்டத்தில் அந்த இறுதி நிலையில் விழுப்பு நிலையை பற்றி விழுப்பு நிலை என்பது சதா விழிப்பு நிலை என்று சொல்ல வேண்டும் கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் சதா விழிப்பு நிலை யார் ஒருவருக்கு சதா விழிப்பு நிலை வருகிறதோ அவர்களுக்கு விடுதலை என்பது இயல்பாக அமையும் விடுதலை என்பது போராடி பெறக்கூடியதல்ல இட்ஸ் நாட் ரெவல்யூஷன் பட் ரெவல்யூஷன் போராடுவது ரெவல்யூஷன் அரசியல் போராட்டம் ரெவல்யூஷன் என்பது பலவற்றை உணர்ந்து அறிந்து விழிப்பு நிலையோடு வாழ்கின்ற போது பெறக்கூடிய ஒரு விடுதலை தட் இஸ் லிபரேஷன் அப்போ விழிப்பு நிலை என்பது சதா கான்ஸ்டன்ட் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற போது மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஒரு சிறு பாடல் மூலமாக கூறுகிறார் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை காற்றிடை பொந்திடை வைத்தேன் வென்று தனிந்தது காடு அக்னியில் குஞ்சென்றும் மூப்பொன்றும் உண்டோ இந்த கவி நீங்கள் நான் சினிமாவில் பார்த்துருக்கலாம் மேலிருந்த வாரியாக இந்த பாடலுக்கு பொருள் கொள்கின்ற போது அக்னி குஞ்சு ஒரு சிறு தீப்பொறியை காட்டில் ஒரு மரம் பொந்தில் கொண்டு வச்சார் அந்த சிறு பொறி அதை முதல் மரத்தில் பற்றி பற்றி அது நெருப்பாகி மற்ற மரங்களிலும் பற்றி அந்த காடே சாம்பலாகி போச்சு அப்படின்னு பொருள் கொண்டோம் ஆனால் அவர் கூறிய கருத்து அக்னி குஞ்சு என்பது அதான் விழிப்பு வேள்வி என்று சொல்வார்கள் புறத்தே செய்கிற வேள்வி அல்லது யாகம் இங்கு அகத்தே அதே வேள்வி நடைபெறுமானால் அது யோகம் என்று அக்னி என்பது அக்னி குஞ்சி என்பது விழிப்பு நிலை அதை காற்றிடை பொந்திட வைத்து இங்கு என்ன காடு மனம் என்ற காடு அந்த மனம் என்னும் காட்டிலே பலவிதமான மரங்கள் அறு குணங்கள் என்று சொல்கிறோம் மும்மலங்கள் என்று சொல்கிறோம் பலவிதமான காடுகள் அந்த காடுகள் நிறைந்த மனதில் வேள்வி எனும் விழிப்பு நிலையை பற்ற வைத்தால் எல்லாம் அழிந்து சாம்பலாகிவிடும் மாசுகளெல்லாம் மகன்று நீற்றார் என்ற நிலையை அடையும் திருநீர் என்று சொல்லுகிறோம் சாணம் அதை நெருப்பில் வைத்து சாம்பலாக்கிய பிறகு அதை திருநீராக பாவனை செய்து நெட்டியில் போட்டுக்கொள்க அங்கு சாம்பலுக்கு என்ன பெருமை அந்த சாணத்தில் இருந்த மாசுகளை நீக்கிய பெருமை அங்கே வந்து நீட்டல் நீக்கிய மாசுகளை நீக்கிய பிறகு மிஞ்சுவது திரு தூயமானது அதே போல மாசுகளோட கூடிய இந்த மனதில் சதா விழிப்பு நிலை என்னும் வேள்வியை அக்னி குஞ்சை வைத்து விட்டமையானால் அந்த மாசுகளெல்லாம் அகன்று மனம் என்பது நீட்ட நிலை இதைத்தான் வள்ளுவர் நீத்தார் பெருமை எதை நீத்தார் மாசுகளை நீத்தார் தூயவன் அவனுடைய பெருமையை இந்த உலகம் பேசும் அப்போ இதற்கு என்ன வேண்டும் முதல் கட்டமாக விழிப்பு நிலை சதா விழிப்பு முக்கியமாக விழிப்பு நிலையில் பலவிதமான கட்டங்கள் உண்டு புறவிழிப்பு அக விழிப்பு புறவிழிப்பு என்று சொல்கின்ற போது நம்ம சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் சூழ்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் நமது குடும்பம் சமுதாயம் அவருடைய தேவை அவருடைய உணர்வு இதையெல்லாம் அறிந்து வாழ்வது புறவிழிப்பு புறவிழிப்பு அவசியம் இந்த சமுதாயம் மேம்பாடு அடைய வேண்டும் நமது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மேம்பாடு அடைய வேண்டும் அப்போதுதான் நான் துன்பம் இல்லாமல் வாழ முடியும் எனக்கு அவர்கள் துன்பம் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆகவே புறவிழிப்புக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆனால் அக விழிப்பு என்பது மிக மிக உன்னதமான அகம் விழித்து கொள்வது என்பது அல்ல அக விழிப்பு என்பது சுய ஜாக்கிரதா அவஸ்தை என்று சான்ஸ்கிரீட்டில் சொல்லும் ஜாக்கிரதா அவஸ்தை அதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் நடைமுறை வாழ்க்கையில் இப்போது நம்ம வீட்டிலே வச்சுக்கோமே கணவன் மனைவி உறவு மனைவி வீட்டுக்கு நாம் போகிறோம் மனைவி நம்ம பார்த்து வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வாங்கோன்னு சொல்கிற உச்சரிப்பில் ஒரு சினம் இருக்குது வாங்க உங்களை பார்க்குறேன் ஏதாவது பிரச்சனை வாங்க அந்த சினத்தோடு வாங்கன்னு சொல்லும்போதே நாம் புரிந்து கொள்ளணும் 
இன்றைக்கி மனைவி சரியில்லை ஏதோ பண்ண போகிறாங்க அவங்க ஏதாவது நாலு வார்த்தை சொன்னால் எனக்கு என்ன வரும் சினம் வரும் எனக்கு சினம் வந்தால் என்னிலிருந்து எது எழுதோ என்னுள் இருக்கக்கூடிய விலங்கின குணங்கள் பாம்பு மாதிரி சீரியர்லாம் அல்லது மாடு மாதிரி முட்டியர்லாம் நாய் மாதிரி குலைச்சர்லாம் இதெல்லாம் என்னுள்ள இருக்குது அகம் என் அகத்தே இருப்பது விலங்கின குணம் அது வெளியில் வராமல் விழிப்பு நிலையிலே பாதுகாப்பது அக விழிப்பு அல்லது சுய விழிப்பு செல்ஃப் அவேர்னஸ் இப்போ நீங்கள் சில வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா வெளியில் காம்பவுண்டில் நாய்கள் ஜாக்கிரதைன்னு போட்டிருப்பாங்க தானே நாய்கள் ஜாக்கிரதையா நீங்கள் ஜாக்கிரதையா ஆனால் மொழி வழக்கில் நாய்கள் ஜாக்கிரதைன்னு போட்டிருக்கோம் நாய்கள் இருக்கு நீ ஜாக்கிரத அது மாதிரி சுய விழிப்பு செல்ஃப் அவேர்னஸ் அங்கே பி அவேர் ஆஃப் டாக் பி அவேர் ஆஃப் டாக் இங்கே எழுதி கொள்ளுங்க பி அவேர் ஆஃப் செல்ஃப் அங்கே நாய் இருக்கிறது ஜாக்கிரதைன்னு சொன்னது மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கு நாய் இருக்கிறேன் ஜாக்கிரத நான் இருக்கிறேன் நான் ஜாக்கிரத நான் இருக்கிறேன் என்றால் விலங்கின குணம் இருக்கிறது நான் ஜாக்கிரத இவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க இங்கே இருக்கிற விலங்கினம் என்ன ஆகும் வெளிப்படும் நட்டம் ரெண்டு பேருக்கும் இதுதான் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அக விழிப்பு சுய விழிப்பு நிலை இது தவறக்கூடாது கொஞ்சம் புற விழிப்பு கூட தவறிட்டாலும் பரவாயில்ல அக விழிப்பு தவறவே கூடாது ஏன்னா நாம் ஒரு நாளைக்கு பல பேரை சந்திக்கிறோம் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகிறோம் பல உறவுகளை பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி பல உறவுகளில் பல நிகழ்ச்சிகளில் பல சந்தர்ப்பங்களில் நமக்கு உள்ளாக இருக்கிற விலங்கின குணம் வெளிப்பட்டு பகையை ஏற்படுத்தி விடும் நீ வீட்டில் என்ன நடக்காதானே வீட்டில் நம்ம வீட்டில் என்ன நடக்குது அதான் நடக்குது இப்போ எதை நாம் மிஸ் பண்ணுறோம் செல்ஃப் அவேர்னஸ் மனைவி அல்லது கடவுள் ஏதாவது பேசிட்டு போட்டோம் பரவாயில்ல ஆனால் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நான் ஜாக்கிரதையாக இல்லையானால் என்னுள் இருக்கக்கூடிய விலங்கின குணம் வெளிப்பட்டு நட்பை என்ன செய்துவிடும் பகமையாக மாற்றிவிடும் இதுதான் செல்ஃப் அவேர் இன்னொரு உதாரணம் கூட பார்க்கலாம் நான் அடிக்கடி கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உதாரணம் அந்த சர்க்கஸ் கம்பியில் ஒரு பொண்ணு நடக்குது பாருங்கள் சர்க்கஸ் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம் மேலே இருபது அடி முப்பது அடி உயரத்தில் கம்பி கட்டியிருப்பாங்க அதில் ஒரு பொண்ணு சைக்கிளில் போகும் அது ஒன் வீல் சைக்கிள் டூ வீல் கூட இல்லை ஒன் வீல் சைக்கிள் அதில் இது கிடையாது எது இது என்னங்க ஹேண்டில் பார் கிடையாது ஆனால் கையில் ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க கழி தோல்னால் ஒரு குழந்தையும் இருக்கும் இந்த சைக்கிள் அது முன்னாடி போகும் பின்னாடி போகும் இங்கே கீழே இருக்கிறவங்கள்லாம் பார்த்து ஆற வாரத்தில் விசில் அடிப்பாங்க கை தட்டுவாங்க மகிழ்ச்சி ஆனால் அந்த பொண்ணு நீங்கள் தட்டுற கை சேர்த்தது என்ன செய்யாது கேட்காது கேட்டுச்சின்னு வைங்க அடுத்த சாதம் கேள வளர்ந்து தெரியுமா உங்களுக்கு அது அதனுடைய முழு கவனமும் அந்த கழியிலையும் அதான் பேலன்ஸ் இதான் சுய ஜாக்கிரதா அவஸ்தை செல்ஃப் அவேர்னஸ் தண்ணிலேயே பேலன்ஸ் பண்ணி போகலை கரணம் தப்பினால் மரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையும் சர்க்கஸ் தானே நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது சர்க்கஸ் மாதிரி தானே இந்த வாழ்க்கை என்ற சர்க்கஸில் ஹவு டு பேலன்ஸ் எப்படி கீழே விழாமல் சரிக்கு விழாமல் சண்டை போடாமல் அடுத்தவருடைய ஆரவாரத்தில் கவனம் செலுத்தாமல் அடுத்தவருடைய திட்டுதலில் கவனம் செலுத்தாமல் தன்மீதே கவனம் செலுத்தி செல்ஃப் அவேர்னஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் அவஸ்தைன்னாங்க அவஸ்தைன்னா கஷ்டம் ஜாக்கிரதா அவஸ்தை ஆனால் அந்த அவஸ்தையில் தான் நாம் இருக்கணும் இருக்கிறோம் அப்படி தினமும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோமோ யாரோடு இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வாழ கற்றுக்கொள்வதற்கு சுய விழிப்பு என்று பெயர் இந்த சுய விழிப்பு சதா விழிப்பு இங்கே இருந்துக்கிட்டே இருக்குமானால் அங்கே இருக்கிற மாசுகளெல்லாம் என்ன ஆகும் விலங்கின குணமெல்லாம் ஒரு ஒரு வருஷம் அப்படி இருந்து பாருங்கள் பொறுமையாக விரதம் மாதிரி ரெண்டாவது வருஷம் நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் அது தானாக அழிஞ்சிடும் அங்கே இருக்கிற மாசுகள் விலங்கின குணம் நினைக்கும் இந்த மனிதனிடம் ஒன்றும் பலிக்காது தானாக அடங்கிடும் இதுதான் நீட்டார் 
நான் நேற்று சொன்னேன் சான்றோன் மாட்சிமை பொருந்தியவன் மாண்பு உடையவனாக வாழணும் என்று இன்னைக்கு என்ன சொல்கிறோம் விழிப்பு விழிப்பு நிலையோடு சுய விழிப்பு நிலையோடு ஜாக்கிரதா அவஸ்தையோடு வாழ கற்றுக்கொண்டால் நாம் அடையும் பெருமை நீத்தார் நீத்தார் பெருமை இந்த நீட்டார் என்கிற நிலையை அடைவதற்கு தான் சுய விழிப்பு வேணும் இந்த சுய விழிப்பு எப்போது சாத்தியமாகும் ஆழ்ந்து தவம் செய்து தவம் செய்து தவம் செய்து மனதனுடைய இயக்க வேகத்தை குறைந்த அளவு இயக்கமா எப்பவுமே ஆல்ஃபா ஸ்டேட் ஆல்ஃபா ஸ்டேட்னா என்ன வினாடிக்கு பதினாலு சுற்றுக்கு கீழே இருக்கணும் மன அப்படி இருந்தால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களை எதுவும் பாதிக்காது எந்த நஷ்டமும் கஷ்டமும் உங்களை பாதிக்காது ஏன் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எல்லா மனிதர்களும் எந்த செயல் செய்தாலும் உணர்ச்சி நிலையில் தான் பொதுவாக செய்திருக்கிறோம் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க உணர்ச்சி நிலை என்கின்ற போது மனதனுடைய இயக்க வேகம் பீட்டா வேவ் அதாவது வினாடிக்கு பதினாலு சுற்றுக்கு மேலே தான் மனம் இயங்கி சில பல செயல்களை நாமளும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் பேரவரும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எப்போதுமே எந்த செயல் செய்தாலும் வினாடிக்கு பதினாலு சுற்றுக்கு மேலே மன இயக்கம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய மனதை தவத்தின் மூலமாக வினாடிக்கு பத்து சுற்றில் வச்சுருக்கீங்க அல்லது பதினொன்றில் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுருக்கோம் ஆல்ஃபாவில் உங்கள் வீட்டுக்கார் கோபமாக ஒரு சத்தம் போடுறார் அப்போ அவருடைய மன இயக்க வேகம் இருபத்தஞ்சு உங்களுடைய மன இயக்க வேகம் எப்படி இருக்குது பன்னிரெண்டில் பன்னிரெண்டு ஃப்ரீக்குவன்சியில் போகக்கூடிய அலையை இருபத்தஞ்சு ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருக்கிற அலை என்ன செய்ய முடியாது ஊடுருவ முடியாது அப்போ அவருடைய சினத்தினால் கொடுத்த சொல் உங்கள் மனசை என்ன என்ன செய்யாது புண்படுத்தாது இதுக்கு பேர் தான் விதுடுறாள் விடுதலை என்றால் மனதை பதினாலு சுற்றுக்கு மேலே இயங்கி கொண்டிருந்த மனதை பதினாலுக்கு கீழே எப்போவுமே ஆல்ஃபா ஸ்டேட்லேயே வச்சு 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 பழகிட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்களே நாய் குலைச்சா நமக்கு என்னாச்சு அதே மாதிரி அவன் குலைச்சா என்ன அவன் குலைச்சா என்ன ரெண்டும் ஒன்று தான் இங்கே என்ன ஆகிப்போச்சு விழிப்பு நிலை கூட 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 ஒரு புறம் தவம் கூடியிருக்கு விழிப்பு நிலை கூடியிருக்கு விடுதலை வந்து போச்சு விடுதலை என்றால் உணர்ச்சி நிலையில் இயங்கக்கூடிய மனதிலிருந்து விடுதலை பெற்று விழிப்பு நிலையில் இயங்கும் மனதை பெறுகிறோம் இதுதான் மனோதத்துவம் ரொம்ப சிம்பிள் தேரி அது என்ன வேணும் அடிக்கடி நினச்சி பார்க்கணும் நல்ல தவம் செய்திருக்கிறோம் தவம் நிலையில் மனம் நல்ல ஒடுக்கமாக இருக்கும் நல்ல தவம் ஒடுங்க ஒடுங்க புற சப்தங்களோ புறத்தே நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளோ எதுவும் பாதிக்கலை இப்போ ரெண்டு நாளாக நாம் அனுபவத்தில் பார்க்குறோம் நல்ல அமைதியாக இருக்கும்போது ஆல்ஃபா பீட்டா எங்க ஆல்ஃபா டீட்டாங்கிற மனநிலையில் இருக்கின்ற போது ஒரு தூக்க நே ஆனால் அறிவு விழித்து கொண்டே இருக்குது சுகமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் யாராவது அங்கே இங்கே சத்தம் போட்டால் ஒன்றும் பாதிக்கல ஆனால் பழையபடி மனம் பீட்டாக்கு வந்துடுது பதினாலு சுற்றுக்கு மேலே வந்துடுது டீ குடிக்க போன இடத்துல கொஞ்சம் சலசலம் ஏன் பதினாலுக்கு மேலே போயிடுச்சு ஆல்ஃபாலாம் மனசு நிற்கல பதினாலுக்கு மேலே போனதுனால ஒரு சின்ன சலசலப்பு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் என்று சொன்னால் எப்போதுமே பதினாலுக்கு கீழே மனசு இருக்கணும் தவநிலையில் இருந்த மனநிலை சாதா செயல் புரியும் போது இருக்க வேண்டும் என்றால் அது சிந்தனை சேர்களுக்கு மட்டுமே தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா எப்போதுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்ன செய்ய முடியாது கண்ணை மூடி தவம் செய்ய முடியாது தொழில் இருக்கு குடும்பம் இருக்கு சமுதாயம் இருக்கு எத்தனையோ தேவைகள் இருக்கு நிபந்தனைகள் இருக்கு கட்டுப்பாடு இருக்கு கலாச்சாரம் இருக்கு அரசியல் இருக்கு மதம் இருக்கு இந்த சூழலில் நாமளும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த புறச்சூழல் நம்மை பாதித்து கொண்டே இருக்கும் அந்த பாதிப்பு நம்மை மனால சூழல் என்ன செய்யும் கூட்டிவிடும் அப்போ அது கூடாமல் இருக்க வேண்டுமானால் என்ன சிந்தனை வேண்டும் மனசில் துறவு பெற்றிய சிந்தனை விடுதலை பெற்றிய சிந்தனை இருக்கணும் எதை விடுதல் எது எனது என்று கருதுகிறோமோ அந்த எனது என்று கருதக்கூடிய மனதை விட வேண்டும் சரி நீங்கள் விடலைன்னு வச்சுக்கோமே எதையுமே விடலை ஆனால் ஒரு நாள் விட்டுருவீங்க எந்த நாள் ஒரு மரணம் நமக்கு எத்தனை மரணம் இருக்குது ஒன்றா ரெண்டா நூற்றுக்கணக்கான மரணம் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கான மரணம் இருக்குது ஒவ்வொரு சரணமும் நாம் மடிந்து பிறக்கிறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு மூச்சை விடும்போது ஒரு மரணம் மூச்சை எடுக்கும்போது ஒரு பிறப்பு ஆமாம் ஒரு எண்ணம் தோன்றினால் பிறப்பு அந்த எண்ணம் மடிந்தால் இறப்பு 
இறப்பும் பிறப்பும் ஒரு செயின் சிஸ்டம் போல நடக்குது இட் இஸ் கால்ட் கிராஜுவல் டெத் ஒரு சின்ன அச்சம் ஒரு அஞ்சும் போது என்ன ஆகுது உயிர் இறக்குது பள்ளம் உள்ளது கிராஜுவல் டெத் தட் இஸ் டோட்டல் டெத் இது மரணம் அந்த மரணம் டோட்டல் டெத் அந்த டோட்டல் டெத் நெகிழும் போது எதெல்லாம் என்னுடையதோ அத்தனையும் யாருடைய இது போ தெரியாது ஏன் அது இன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துருவோமே எதுவும் என்னுடையதான் அந்த மரணம் சம்பவிக்கின்ற போது ஒரு கால் விழிப்பு நிலை தவறாமல் இருக்க முடியுமானால் அந்த நேரம் தெரியும் நான் சம்பாதிச்ச வீடு காரு சொத்து சுகம் மனைவி மக்கள் எதுவுமே இப்ப என்னுடையது அல்ல உங்களுக்கு இந்த அலெக்சாண்டர் த கிரேட் தெரியுமா அவர் தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் மரணம் அடைகிற காலத்தில் தன்னுடைய அமைச்சரை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் அமைச்சர்கிட்ட நான் இனி ரெண்டு நாளில் போயிடுவேன் நீங்கள் எனக்கு ஒரு சவப்பெட்டி செய்வீங்களா இல்லையா அந்த சவப்பெட்டியில் தலைப்பாகவும் சைடில் ரெண்டு ஓட்டை போட்டு வையேன் அமைச்சருக்கு இவர் ஏன் இப்படி சொல்கிறாருன்னு கேட்டார் ஏங்க ஏன் அந்த ஓட்டை இதுக்கு என் கையை ரெண்டு வெளியில் போட்டு அந்த பொட்டியை தூக்கிட்டு போகும் சவப்பட்டியில் கையை நேரம் வச்சு தான் வச்சுக்குவாங்க ஆனால் அந்த தழி சைடு துவாரம் இருக்குது பாருங்கள் அதில் ரெண்டு கையும் வெளியில் இப்படி இருக்கட்டும் தூக்கிட்டு போகணும் அலெக்சாண்டர் போகும்போது வெறுங்கையோடு போகிறான் உலகத்தையே வெற்றி கொடி நாட்டி ஆண்ட அலெக்சாண்டர் எப்படி போகிறான் ஒன்றும் கொண்டு போகல கை அப்படி இருக்கட்டும் இந்த மக்கள்லாம் அவனுக்கு ஞானம் கிடைக்கிது ஒரு மனிதனுக்கு எப்போ ஞானம் கிடைக்கிது மரணத்தின் போது மரணம் சம்பவிக்கும் போது அவன் சொல்கிறான் அதை நாம் முன்கூட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாமளும் போகும்போது ஒன்றும் கொண்டு போக மாட்டோம்னு தெரிஞ்சுட்டு இப்போவுமே திறந்துட்டா என்ன திறந்துட்டா அது வேண்டி நகை நட்டு போடவே காரு பங்களாலாம் விட்டுருன்னு அர்த்தம் இல்லை மனசில் ஒன்றும் இல்லை எப்படி எடுத்துக்கிடலாம் கொஞ்சம் பச்சையாக சொல் அடிக்கடி சொல்லும் இது என்னுடையது தான் ஆனால் என்னுடையது அல்ல அடிக்கடி பேசுவோமா இல்லையா இவள் என்னுடைய மனைவி தான் ஆனால் என் மனைவி அல்ல இவர் என்னுடைய கணவர் தான் ஆனால் என்னுடைய கணவர் அல்ல அப்படின்னா புரியுதா அவங்களுக்கு முத பாசிட்டிவ் வேர்ட் யூஸ் பண்ண அடுத்து நெகட்டிவ் இவள் என் மனைவி ஆனால் என் மனைவி அல்ல அப்போ யாருக்கு மனைவின்னு கேட்குறீங்களா என் மனைவி தான் ஆனால் என் மனைவி அல்ல இதாக புரியுதா புரியல இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்கள் ஞானி பிரம்மஞ்சானி அதாவது என் மனைவி தான் என்பது உறவு முறை உறவு ரீதியாக என் மனைவி ஆனால் என் மனைவி அல்ல என்று சொன்னது எனது உடைமை அல்ல உறவில் என் மனைவி உடைமையில் என் உடைமை அல்ல எப்படி உங்கள் கணவர் உங்கள் உடைமையா உடைமை அல்லவா நம்ம உடைமைன்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க அதான் சண்டைக்கு காரணம் பகைக்கு காரணம் எனது என்று சொன்ன பொருள் பற்றுன்னு சொல்லுவாங்க என் மனைவி என் கணவன் என் கணவன் என்று நீங்கள் அதிகாரம் பாராட்டுகின்ற போது அவர்கிட்ட உங்களுடைய அதிகாரத்தை செலுத்துறீங்க என் மனைவி என்று சொல்கிற போது மனைவியிடம் அதிகாரத்தை செலுத்துறோம் செலுத்துறோமா இல்லையா இந்த அதிகார செலுத்தலே அனைத்து பகைக்கும் காரணம் நீங்கள் அதிகாரம் செலுத்தலைன்னா சில நேரத்தில் வீட்டை சண்டை போடும்போது சொல்லுவாங்க உங்கள் அதிகாரம்லாம் என்கிட்ட செல்லாது சொல்கிறோமா இல்லையா நீங்கள் யார் என்ன அதிகாரப்படுத்துவதற்கு அது உண்மை வி ஹவ் நோ ரைட் டு கிளைம் ஜீசஸ் அழகாக சொல்கிற ஒரு இடத்துல உனக்கு விதைக்க மட்டுமே உரிமை உண்டு அறுவடையில் அல்ல அப்படின்னு ஏதாவது புரியுதா உனக்கு விதைப்பதற்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு அறுவடையில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை இப்போது ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் வயல் இருக்குது ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கடினமாக உழைச்சி எல்லா பணியும் செய்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நாலு மாதம் ஆகிப்போச்சு எப்படி விளைச்சல் இருக்குது நல்ல நெல்கதிர் கொடை சாஞ்சு நிற்கிது அறுவடை செய்யணும் அறுவடை செய்துக்கு தேதியெல்லாம் நிர்ணயம் செய்து வேலை ஆட்களுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அடுத்த வாரம் வேலைக்கிழமை அறுவடை இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை டிசைட் பண்ணியாச்சு நாளைக்கு திங்கக்கிழமையிலிருந்து மூன்று நாள் விடாமல் அட மழை நெற்கதிரெலாம் என்ன ஆகும் இப்போ அறுவடை செய்ய முடியுமா செய்து பயன் உண்டா இல்லை நாலு மாதம் கடினமாக உழைச்சிருக்கிறோம் என் வயல் இந்த உரிமையோடு அதிகாரத்தோடு ஆனால் இப்போ என்னால் என்ன செய்ய முடியல அறுவடை செய்ய முடியல அதான் ஏசு சொல்கிறார் உனக்கு விதைக்க மட்டுமே உரிமை உண்டு அறுவடையில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அது இறைவன் கையில் இருக்குது 
அது உனக்கு கடமை செய்யவே உரிமை உண்டு என் மனைவிக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் செய்யணும் என் மனைவி ஆனால் என் மனைவி என்று அதிகாரம் உரிமை கிடையாது இன்னைக்கு வீட்டில் எல்லாரும் என்ன செய்கிறோம் வீட்டிலே கோ சொல்லுவாங்க ஏம்மா எனக்கு உங்கள் மேலே உரிமை இல்லையா உனக்கு என் மேலே ரொம்ப உரிமை இருக்குது என்ன உரிமை இருக்குது திட்டுவதற்கா அடிப்பதற்கா மிரட்டுவதற்கா அப்படி தானே எனக்கு உங்களை கோச்சுக்கிறதுக்கு உரிமை இல்லையா அன்பா கேட்பாங்க கோச்சுக்கிறதுக்கு உரிமை இல்லையான்னு அன்பா கேட்பாங்க இல்லை ஒரு உரிமையும் அதிகாரமும் கிடையாது மனைவி என்பவள் அது இடைக்காலத்தில் எனக்கு தேவைக்காக ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு உறவு வேற என்ன உறவு இருக்கு அந்த மூணு முடிச்சு போடுறது முன்னாடி அவன் யாரோ அவன் யாரோ அந்த மூணு முடி போட்டதும் எனதுன்னு சொல்றோமா இல்லையா எனக்கு தேவை ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு தேவை ஒரு ஆண் சமுதாயம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு உறவு அவ்வளவுதானே அந்த உறவு காலங்காலமாக இனிமையான உறவாக இருக்க வேண்டுமானால் அந்த உறவுல ஒரு துறவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த கணவன் மனை உறவுல பெற்றோர் குழந்தைகள் உறவுல சமுதாய உறவுல ஒரு துறவு மனசு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எப்படி ஒரு நாள் ஒன்னு இவ என்ன விட்டு போவா அல்ல நான் இவ்வளவு விட்டு போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சினிமாக்கு வேணா போகலாம் சுடுகாட்டுக்கு போக முடியாது சரிதானே அப்ப அதெல்லாம் சிந்தனை செய்துட்டு இந்த தாமரையிலையும் தண்ணீர் போல ஆன்மீகத்தில் எல்லாரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் தாமரையில அந்த தண்ணீர் நல்ல உறவாடும் ஓடு இதை பார்த்துருக்கீங்களா தாமரையில தண்ணீர் நல்ல உறவாடும் ஆனால் என்ன செய்யாது ஒட்டாது அதாவது உறவு இருக்கு துறவு இருக்கு இதுதான் துறவோடு கூடிய உறவு நிலை டிடாச்ட் அட்டாச்மெண்ட் சாமிச்சு சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை என்பது டிடாச்ட் அட்டாச்மெண்ட் எந்த நேரம் வேணுமானாலும் அந்த உருவாடிட்டு இருக்கிற தண்ணீர் என்ன உருண்டு குளத்துக்கு போயிடும் தண்ணீரில் நிற்காது இலையில் நிற்காது இலையில் இருக்கிறது வரைக்கும் உருவாடிக்கிட்டே இருக்கும் நவுண்டு ஓடியும் போ ஒட்டாது அதே போல கணவன் மனைவி உறவு என்னதான் என் மனைவியா இருந்தாலும் நான் என்ன செய்யக்கூடாது உறவாடலாம் தேவை நிமித்தம் ஒட்டக்கூடாது எப்படி ஒட்டலாமா வேண்டாம் ஒட்டுனா வெட்டப்படும் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒட்டாது வாழக்கூடிய வாழ்க்கையைத்தான் துறவோட கூடிய உறவு இன்னொரு உதாரணம் சாமிச்சு சொல்லுவாங்க புளியம் பழமும் தோடும் போல இந்த புளியம் காய் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா புளியங்காயை பறிச்சுட்டு வந்து அதோட தோலை உரிக்க முடியுமா பாருங்க உரிக்கவே முடியாது அவ்வளவு ஒட்டி இருக்கும் ஆனால் அதே காயை பழுக்க போட்டுருங்க பழம் பழுத்துருச்சு தோடு தனி பழம் தனி ஆனால் தனித்தனியாக இருந்தாலும் காம்பில் மட்டும் லேசாக ஒட்டி அது எதற்கு இந்த பழம் அழுக்காயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தோடு காப்பாக இருக்கு கணவன் மனைவிக்கு காப்பாக இருக்கணும் மனைவி கணவனுக்கு காப்பாக இருக்கணும் லேசா ஒட்டிட்டு ஆனா துறவு நிலையில இருக்கு அந்த துறவு நிலையில் இருக்க முடியுமானால் கணவன் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் சகடவன மாட்டோம் மனைவி கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் சகடவன மாட்டோம் அவங்க ஏதோ பேசிட்டாங்க சகடப்பட மாட்டோம் ஏன் ஒட்டுதல் இல்லையே என் மனைவி என் மனைவி அல்லவே என் கணவன் என் கணவன் அல்லவே மீன்ஸ் ஐ ஹவ் நோ ரைட் டு கிளைம் கிருஷ்ணன் சொல்றான் அர்ஜுனன் அர்ஜுனா யூ ஹேவ் ஒன்லி ஒன் ரைட் டு டூ திங்ஸ் பட் யூ ஹேவ் நோ ரைட் டு டூ கிளைம் உனக்கு செயல் புரிவதற்கே உரிமை இருக்கு பலனில் உரிமை இல்லை ஏன்னா எதுவும் உன்னுடையது அல்ல என் மனைவி என்னுடைய வள அல்ல நானா படைச்சேன் நான் பேத்தேனா எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது எதற்கு அனுபவிப்பதற்கு என் மனைவி எனக்கு எதற்கு அனுபவிப்பதற்கு அனுபவிக்க கொடுக்கப்பட்ட பொருள் மீது நான் எப்படி அதிகாரம் செலுத்துவது அன்பு செலுத்தலாம் அதிகாரம் செலுத்த முடியும் அந்த அதிகாரம் செலுத்தாத தன்மையைத்தான் என்னுடையது அல்ல இந்த இடத்துக்கு இது மனைவி மட்டுமல்ல கணவன் மட்டுமல்ல எந்த பொருளும் இந்த உலகமே ஏன் இந்த உடல் இது யாருடைய உடல் இது யாருடைய உடல் என்னுடைய உடல் அல்ல இட் இஸ் நாட் மைண்ட் ஏன் அந்த உடலை நான் என்ன செய்யல நான் உருவாக்கல எது என்னுடையது எதை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேனோ அது என்னுடையது இந்த முதல் உடைமையாகிய உடல் கூட என்னுடையது அல்ல என்ற போது 
இந்த உடலின் உடைமைகளாகிய மனைவி மக்கள் சமுதாயம் சொத்து சுகம் எதுவும் என்னுடைய தல்ல இந்த உடல் இந்த உடல்னு பேரற காரணமே உடமையின் முதல் மொழி உடமை முதல் உடமை உடல் உடலுக்கு முதல் உடமை உடை அந்த வார்த்தைகளை பாருங்க உடல் உடமை உடல் உடை உற்றம் அந்த ஊலிருந்து வருது பாருங்க அப்போ முதல் உடமையாகிய உடல் கூட என்னுடையது அல்ல எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக நான் என்னை உணர்வதற்கு இயற்கை எனக்கு கொடுத்த முதல் உடமை இந்த உடல் அது இந்த இயற்கைக்கு இந்த உடல் இந்த உடலுக்கு உடமையான மனைவி என்ற உடலும் எனது அல்ல இப்படியெல்லாம் நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திக்கும் போது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கும் நான் சில நேரங்களில் சிந்திச்சுட்டு நானே என்ன பார்த்து சிரிச்சுக்குவேன் ஏ இப்படிலாம் போகுதா ஏன்னா ஒரு கிரேசி அவுட் ஆஃப் கிரேசி இந்த மாதிரி சிந்திக்கும் போது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக தெரியும் ஆனால் உண்மை அது தான் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க உங்களுடைய தாயின் வயிற்றில் நீங்கள் முதல் நாள் உருவானீங்களா இல்லையா யார் உருவானா ஆ நாம் தானே தாய்க்கு வயிற்றில் உருவாதற்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தோம் அப்பாவை கூடல அம்மா கூடல தனித்தனி உயிராக இருந்தோம் அப்போ நாம் தானே இருந்தோம் அப்போ இந்த உடல் இருந்ததா இந்த மனம் இருந்ததா அம்மா வயிற்றில் பத்து மாதம் சிசுவாக இருந்தோம் உடல் இருந்தது ஒரு மாதத்துலேயும் ஒரு சின்ன ஒரு குச்சி போல் ஒன்று இருந்திருக்கும் அப்படியே கழிச்சிட்டு வாங்க அந்த முதல் நாள் உறவு கொண்ட நாள் அந்த உயிரணு ஆணின் உயிரணு பெண்ணுடைய கர்ப்பத்தை அடைந்து முதல்ல ஒரு செல்லாக மாறும் கழிப்பட்டிருப்பேன் அந்த இடத்துல இந்த உடல் இருந்ததா இந்த மனம் இருந்ததா இருந்ததா உடல் மறைபொருளாக இருக்கு அன்று இந்த பருவுடல் இந்த அளவுக்கு இல்லை இவ்வளவு வேகமான மன இயக்கம் இல்லை ஆனால் நான் இருக்கிறேன் அந்த நானுக்கு எனக்கு என்று சொல்கிற உடலோ எனக்கு என்று சொல்கிற மனமோ அந்த நானுக்கு இல்லை அதே போல் எப்போது இருக்கும் அந்த முதல் நாள் எப்படி இருந்தோமோ அதே போல எப்போது மனம் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உடல் இந்த மனம் உணவால் உருவானது புற அனுபவத்தினால் உருவானது மனம் நான் உருவாக்கியது அல்ல அப்ப எது நான் எது என்னுடையது நான் ஏக பர வஸ்து எது என்னுடையது எல்லாம் என்னுடையது இப்ப பாருங்க பற்று எப்படி மாறுதுன்னா பற்றட்டன்னு சொன்னோம் இப்ப மிகப்பெரிய பற்று இது என்னுடையது இவள் என்னுடையவள் இவர்கள் என்னுடையவர்கள் இன்னென்ன பொருள் என்னுடையது என்று குறுகிய பற்றிலிருந்து விடுபட்டு ஏகம் என்ற நிலை அடைந்த பிறகு எல்லாம் என்னுடையது இது மிகப்பெரிய பற்று யாதும் ஊரே ஆ அந்த பற்று இந்தியா என்னுடைய நாடல்ல இந்த உலகமே என்னுடைய நாடு தமிழர்கள் மட்டும் என் மக்கள் அல்ல இந்த உலக வாழ் மக்கள் அனைவரும் என் மக்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி பற்று என்றால் எல்லைக்கு உட்பட்டது துறவு என்றால் எல்லைக்கு உட்படாது எதையும் துறக்கல என்ன பண்ணிட்டோம் சிறு குடும்பத்தை விட்டுட்டு பெரிய குடும்பத்தை பிடிச்சிட்டோம் என் மனைவி என் ரெண்டு குழந்தைகள் என் குடும்பம் இப்ப எனது குடும்பம் இந்த உலக சமுதாயம் இதான் சந்நியாசம் இந்த உலகமே என்னுடையது இப்ப எதை நியாசம் பண்ணிட்டோம் குடும்பத்தை எல்லை கட்டிய குடும்பத்தை எனது குடும்பம் என்பதை விட்டு விட்டு இந்த உலகமே என்னுடையது இந்த தன்மை மனிதனுக்கு வரணும் என்பதுதான் உலக சமுதாய திட்டத்தினுடைய சம சமாதான திட்டத்தினுடைய நோக்கம் மகிழ்ச்சி கொடுத்தது ஆனால் இது மிக மிக கடினமானது எது எனது என்பதை துறப்பது மிக கடினம் எது கடினமோ அதை சாதிப்பது தான் சாதனை சாதனை என்றால் எது கடினமோ அதை சாதிக்க ஆனால் இந்த சாதனை துன்பம் தராது இந்த துறவு இருக்க டிடாச்சு அட்டாச்மெண்ட் துறவோடு கூடிய உறவு துன்பம் தராது நேற்று சொன்னோம் மூணு இட்லி நாலு இட்லின்னு ஒரு கணக்கு என்னுடைய வயதுக்கு என் உடல்நிலைக்கு மூணு இட்லி சாப்பிடலாம் மூணு பூரி சாப்பிடலாம் தப்பு இல்லை நாலாவது பூரி அஞ்சாவது பூரி என்ன ஆகும் துன்பம் தரும் இப்போ நான் எதை துறக்கிறேன் நாலாவது பூரியை நாலாவது பூரி என்பது துன்பம் துன்பத்தை துறப்பது எப்படி துறவாகும் இன்பத்தை துறந்தால் துறவு இப்போ இன்பத்தை துறக்கலையே அப்போ உறவு இருக்குது மூணு இட்லிங்கிற உறவு இருக்குது நாலு இட்லிங்கிற துறவு இருக்கு நாலாவது இட்லி துறந்து மூணாவது இட்லி உறவு கொள்வது தான் துறவோடு கூடிய உறவு இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது மனைவியாக கணவன் மனைவியாக வாழலாம் 
இன்பமாக வாழலாம் இந்த புலனை கொண்டு என்னென்ன அனுபவங்களை அனுபவிக்கலாமோ எத்தனையோ அனுபவிக்கலாம் ஆனால் இங்கே என்ன வேணும் அளவு மீறாத அளவு மீறாமல் தூக்கின்ற போது துறவிடக்கூடிய உறவு இந்த துறவைத்தான் விடுதலை என்று மெட்டீரியல் லைஃப்பில் உலகாயுத வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி எது எது துன்பம் தருமோ அதை துறப்பது அதை துறந்தால் எதை பற்றி கொள்ளலாம் ஆன்மாவை ஆன்மாவை பற் அதை விட்டுவிட்டு தான் அடுத்த வடிவம் வைக்க முடியும் ஒன்று விட்டால்தான் மற்றொன்றை பிடிக்க முடியும் நாம் எதை பிடிப்பதற்காக பிறந்திருக்கிறோம் அந்த முழுமை முழுமையை பிடிக்க வேண்டுமானால் சிறுமை என்ன செய்தாகணும் விட்டாகணும் நான் இதையும் விட மாட்டேன் அதுவும் வேணும்னா கிடைக்காது உண்மையிலே நீங்கள் வந்து ஆன்மீக நாட்டம் உடையவர்கள் உண்மையிலேயே தாகம் உடையவர்கள் உண்மையிலேயே இடைநிலை உணர்ந்து கொள்ளணும் அறிவில் முழுமை புதிய புதிய திட்டங்கள் திட்டமிட்டோமானால் அது என்ன செய்தாகணும் செயல்படுத்தி ஆகணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூஷன் வரும்போதே மனதில் உணர்ச்சி வேகம் வந்து போகும் அப்போ மீண்டும் அங்கேயே தான் நேற்று சொன்ன விளக்கு பூச்சி மாதிரி செக்கு மாடு மாதிரி ஒரே மையத்தை வைத்து கொண்டு சொல்லண்டு சொல்லண்டு செக்கு மாடு தெரியும் தானே உங்களுக்கு தன் வாழ்நாள் முழுவதும் எவ்வளோ மைல் நடந்திருக்கும் சுற்றி சுற்றி ஆனால் ஒரு இன்ச்சு கூட அந்த சர்க்கலை விட்டு வெளியில் வரல இதான் மனித வாழ்க்கை மணி ஓரியன்டட் லைஃப் பணத்தை மையமாக கொண்டு அதையே சுற்றி 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 வயதாகி போச்சு காலம் முடிஞ்சு போச்சு ஒன்று இன்ச்சு கூட வெளியில் வரலை அப்போ அதை விட்டு வெளியில் வரணும் மணி ஓரியன்டட் லைஃப்பில் இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஓரியன்டட் லைஃப் நான் பிறந்தது ஆன்மாவே உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஆனால் அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் கூட இந்த உடலை கொண்டு தான் வாழணும் ஆகவே இந்த உடலுக்கு சில தேவைகள் இருக்குது அதை பூர்த்தி செய்வதற்கு நான் சில தொழில் செய்கிறேன் அப்படிங்கும் போது டிடாச்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாச்மெண்ட் மெட்டீரியல் டிடாச்மெண்ட் அப்படியே ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி வாழ்ந்துக்கிட்டே இருந்தால் இங்கே விடுதலை கிடச்சி போகும் விடுதலை என்ன என்ன சுதந்திரம் விடுதலை என்ன உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியுமா நாம் அனைவருமே சிறைப்பட்டிருக்கிறோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைவேற்ற போய் விடுதலை பெற்று பேசுனா அது அறுபது வருஷம் ஆச்சுங்களா இப்போ வந்து பேசுறீங்க இப்போ அறுபது வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு அறுபது வருஷம் ஆச்சு எப்பவும் பேசுறீங்க அது நாட்டுக்கு சுதந்திரம் அரசியல் சுதந்திரம் உனக்கு இன்னும் சுதந்திரமே கிடைக்கல எல்லாருமே ஒரு விதமான சிறையில் கைதிகளாக இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் அது அடிக்ட் என்று சொல்வார் அடிக்ட்னு ஒரு வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா போதைக்கு அடிக்ட் அடிக்ட் தான் அடிமை சிறை ஒருத்தர் சினிமாவுக்கு அடிக்ட் அன்றைக்கி ஒரு அம்மா எனக்கு ஃபோனில் பேசுகிறான் அடிக்கடி சில அம்மாலாம் என்கிட்ட பேசுவாங்க சார் நான் எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு விட்டுட்டேன் இந்த சாரி வாங்குது என்னால் நிறுத்த முடியல ஆமாம் சாரிக்கு அடிக்ட் ஒரு இரநூறுவா மிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு சாரி நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சாரி தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படி தான் மனிதனுடைய நிலை உண்டா இல்லையா அவனு சாரிக்கு அடிக்ட்டு டிவிக்கு அடிக்ட்டு சினிமாவுக்கு அடிக்ட்டு பெண்ணுக்கு அடிக்ட்டு ஆணுக்கு அடிக்ட்டு தேர் ஆர் சோ மெனி அடிக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அத்தனை சிறை ஒவ்வொன்று ஒரு செல் ஒரு சிறை இதிலிருந்து வெளியில் வரணும் உண்மையிலே நாம் விடுதலை பெற்று பேசுகிறோம் விடுதலை ஆயிட்டோம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் விடுதலை ஆகலை இன்னைக்கு கொஞ்சம் உணவு நல்லா இல்லைன்னா எவ்வளோ கோபம் வருது சாப்பாட்டுக்கு அடிக்ட் சுவைக்கு அடிக்ட் இருக்குமா இல்லையா இப்படி நிறைய அடிமைத்தனங்கள் நமக்கு இருக்குது எல்லா அடிமைத்தனங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறணும் அதாவது சுதந்திரம் தட் இஸ் லிபரேஷன் தட் இஸ் நிர்வாணா தட் இஸ் முக்தி கௌதம புத்தன் சொன்ன நிர்வாணா என்பது நிர்வாணம்னா என்ன அம்மனம் அம்மனம்னா ஒன்றும் இல்லை உடை உடலுக்கு மனம் அம்மனம் என்றால் மனதில் ஒன்றுமே இல்லை நத்தி நிர்வாணா சூனியா மனம் என்ன ஆகி போச்சு சூனியா மனசில் ஒன்றுமே இல்லை நீ சாப்பாடு நல்லா இல்லையா பரவாயில்ல அவன் எதற்காக சாப்பிடுக்குறான் பசிய போக்க ருசிக்காக அல்ல நாம் சாப்பிடுவது ருசிக்காக அது சிறை நாம் உடை கொடுப்பது அழகுக்கு உடலுக்கு உடலை மறைப்பதற்கு அல்ல உடலை மறைக்கிறா ரெண்டு துணி போதுமே ஏன் மேட்சாக எல்லாம் வச்சுருக்கிறோம் ஏங்க இந்த பார்டர் எனக்கு மேட்சாக இருக்குதுங்களா கேட்குறமா இந்த கலர் ரேர் காம்பினேஷன் அந்த கலர் காம்பினேஷன் என்கிட்ட இல்லை இப்போ எதுக்காக துணி வாங்குகிறோம் எதுக்கு ரேர் ரேர்னா தெரியும் இல்லையா சொல்லுவாங்க வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தை அவள்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் எங்கே ரொம்ப ரேர் கலருங்க 
எப்போதும் வராது இந்த ரேர் கலர் என்கிட்ட இல்லை இது எனக்கு கொடுத்தா அழகாக இருக்கும் உனக்கு இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரி கொடுத்தாலும் அழகாக இருக்கும் அது சொல்லிக்கிறது நான் கிட்டே காப்பை கையில் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த காப்பு என் கைக்கு நல்லா இருக்காது யார் கைக்கு போட்டாலும் அந்த மனசு அப்படி சொல்லுது எனக்கு நான் அழகு இப்போ இது எல்லாம் ஒரு விதமான ஆடிக்ஸ் சிறைத்தனம் ஒரு சிறையிலே நாம் இருக்காம முழு சுதந்திரம் என்றால் எந்த சூழ்நிலையிலையும் என்னால் வாழ முடியும் எது இழந்தாலும் என்னால் வாழ முடியும் ஏனென்றால் நான் இனி என்னை இழக்கவில்லை என் உடைமைகளைத்தான் இழந்தேனே தவிர நான் எதை இழக்கவில்லை என்னுடைய ஆனந்தத்தை இழக்கவில்லை என்னுடைய ஆனந்த சொரூபத்தை நான் இழக்கவில்லை என்கிற உணர்வு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சுதந்திரம் இருந்துகிட்டே இதுதான் லிபரேஷன் லிபரேட்டட் மைண்ட் என்னுடைய மனம் அங்கே சிறைப்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த மனதுக்கு என்ன கிடைச்சி போச்சு லிபரேஷன் திஸ் இஸ் லிபரேட்டட் மைண்ட் விடுதலை பெற்ற மனம் சுதந்திரன் இப்போ சுதந்திரம் நாட்டுக்கா தனி மனிதனுக்கா தனி மனித சுதந்திரம் தான் சுதந்திரம் எனக்கு சுதந்திரம் இல்லை தனி மனித சுதந்திரமே சுதந்திரம் தனி மனித சுதந்திரம் என்பது அரசியல் சுதந்திரம் அல்ல ஆன்மீக சுதந்திரம் அந்த ஆன்மீக சுதந்திரத்தை பெற வேண்டுமானால் இந்த மாதிரி சிந்திக்கணும் சிந்திக்கினா மட்டும் போராது செயல்படுத்தணும் பயன் பெறணும் தான் பெற்ற பயனை பிறருக்கு காட்டவும் வேணும் இயேசு மகான் அவருடைய லாஸ்ட் சப்பர் அவரை சிறுவலை அறைவதற்கு முன்பு அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கொடுத்த இரவு உணவு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த லாஸ்ட் சப்பர் கேள்விப்பட்டது இல்லை சில படத்தில் போட்டிருக்கோம் ஒரு டைனிங் டேபிளில் சீடர்கள்லாம் உட்கார்ந்துருப்பாங்க இவரும் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அதான் லாஸ்ட் சப்பர் என்றால் சிலுவையில் அறைவதற்கு முன்பாக அவர் கடைசியாக கொடுத்த விருந்து அந்த விருந்தின் போது இயேசு மகான் தன்னுடைய சீடர்களிடம் சொல்கிறார் நான் நாளை சிற சிலுவையில் அரைக்க போ அரைச்சிட போகிறாங்க நாலே நாலு வருஷம்தான் இயேசு தன்னுடைய நற்செய்திகளை சமுதாயத்தை கொடுத்தாங்க பிறகு அவரை அரைஞ்சிட்டாங்க அப்போ சீடர்கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு பிறகு இந்த உலகம் முழுவதும் சென்று எல்லா நாட்டிற்கும் சென்று இந்த நற்செய்தியை பரப்புங்கள் ஏன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து நான் கிறிஸ்துவத்தை பற்றி பேசலை தப்பாக எடுக்காதீங்க நான் இயேசுவை பற்றி பேசுவேன் இயேசுக்கும் கிறிஸ்துவத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு இயேசுக்கும் கிறிஸ்து மதத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கிருஷ்ணனுக்கும் இந்து மதத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கௌதம புத்தனுக்கும் புத்த மதத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கௌதம புத்தன் புத்த மதத்தை உருவாக்கவே இல்லை இயேசு மதத்தை உருவாக்கவே இல்லை ஆனால் நான் பேசுவது மகான்களை பற்றி மதத்தை பற்றி அல்ல தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் சாந்தி சொன்னார் உலகத்திலேயே இந்த ஆங்கிலத்தில் ரெவலேஷன் ரெவலேஷனிஸ்ட்னு ஒன்று உண்டு காலையில் சொன்னேன் ரெவல்யூஷன் என்றால் அரசியல் போராட்டம் ரெவலேஷன் என்றால் ஆன்மீக போராட்டம் புரட்சி இந்த உலகத்தில் ஆன்மீக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் கௌதம புத்தன் இன்னொன்று ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஓன்லி டூ ரெவலேஷனிஸ்ட் இந்த உலகத்தில் இது வரைக்கும் அதில் இயேசுநாதர் ஒரு போராட்டக்கார் ஆன்மீக போராட்டம் அப்போ அந்த நற்செய்தி அவர் வந்து மிக அழகாக கொடுத்தார் அப்போ தன்னுடைய சீடர்கிட்ட சொல்கிறார் நீங்கள் உலகம் முழுவதும் போக இந்த நற்செய்தியை பரப்புங்கன்னார் அப்போ அதில் ஒரு சீடன் கேட்டால் எங்களுக்கு அந்த நாட்டினுடைய மொழி தெரியாதே நான் எப்படி இந்த நற்செய்தியை பரப்புவேன் அப்போ ஜீசஸ் அவர்கிட்ட சொல்கிறார் நீங்கள் எந்த நாட்டு மண்ணில் காலடித்து வைக்கின்றீர்களோ அந்த நாட்டினுடைய மொழி உனக்கு இயல்பாக வர கடவாயாக அந்த மொழி உனக்கு எப்படி வரும் என்கிட்ட கேட்குறீங்களே நீ ஒருத்தர் கேட்டார் எப்படிங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க வந்துக்கிட்டே இருக்கேன்னு நான் பேசலை நான் கொடுக்கல வர கடவாயாக எங்கிருந்தோ வருது எதன் மூலமாக வெளிப்படுது யாரோ வாங்கி செல்கிறார்கள் கொடுப்பவன் யாரோ பெறுபவன் யாரோ கொடுக்கப்படும் அந்த த்ரூ பாஸ் த்ரூ எதுவோ அதே மாதிரி ஜீசஸ் சொல்கிற நீ எந்த நாட்டு மண்ணில் கால் எடுத்து வைக்கிறாயோ அந்த நாட்டு மண்ணின் மொழி உனக்கு இயல்பாக வர கடவாயாக போ அப்படின்ட்டார் அப்படி நீ சென்று அடுத்த சீடம் கேட்குறான் நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் நம் நாட்டு மக்களே கேட்காமல் உங்களை சிலுவையில் அறைய போகிறார்கள் பிற நாட்டு மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சீடனுடைய சந்தேகத்தை பாருங்கள் நீ பிறந்த நாட்டில் உன் மக்கள் உன் அரசு கேட்காத நற்செய்திகளை ஆகவே உன்னை சிலுவையில் அறைய போகிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் பிற நாட்டவர்கள் இதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவன் இயேசு மீண்டும் சொல்கிறாரு நீ மண்ணை பார்க்காதே 
எந்த நாடு என்று பார்க்காதே எந்த விளைநிலம் என்று பார்க்காதே நான் சொல்வது போல நீ விதைத்து கொண்டே செல் நீ விதைத்து கொண்டே செல் நீ விதைக்கக்கூடிய விதைகள் சில விதைகள் நல்ல விளைநிலத்தில் வளலாம் நல்ல விளைநிலத்தில் விழுந்த என்னாகும் நல்ல விளை சில விதைகள் பாரியின் இடுக்கில் விழலாம் பாரியின் இடுக்கில் விழுந்த என்னாகும் முளைக்கும் பலன் தர சில விதைகள் பாறையில் விழலாம் பாறையில் விழுந்த என்னாகும் முளைக்க வேசிய ஆனால் பாறையில் விழுந்த விதை வீணாகி விட்டதே என்று கருதாதே அதை ஒரு பறவை தின்னும் ஒரு விளைநிலத்தில் எச்சமாக இடும் அங்கு மரம் உழைக்கும் உன் கையில் அல்ல உனக்கு விதைக்க மட்டுமே உண்டு உரிமை உண்டு பலனில் அல்ல ஏசுநாதன் மட்டுமல்ல கிருஷ்ணன் சொல்றான் அர்ஜுனா உனக்கு கடமை செய்வதற்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு பலனில் இல்லை இதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்லாம சொல்லிட்டு போனான் தன்னுடைய சீடர்களிடம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற கலையை நீங்க முழுமையாக கற்று நின்று கற்றல் நிற்றல் கற்பித்தல் என்று மூன்று சொல்லிட்டு போனார் கடைசி காலத்தில் நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீங்க கற்றதற்கு தக்கவாறு நில்லுங்க மொத நிற்றல் பின் கற்பித்தல் இப்போ நான் இப்போ அவங்களுடைய சீடர்கள் எல்லாம் முழுமையாக கற்று முடிந்த மட்டு மட்டில் அந்த வாழ்க்கையில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அப்படி வாழ்கிறோம் கற்பித்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் சமுதாயம் என்பது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு கோடி மக்கள் இந்த பூமியில் வாழ்கிறாங்க எழுநூறு கோடி இந்த எழுநூறு கோடிக்கு இந்த நற்செய்தி சென்று அடைய வேண்டுமானால் பனிரெண்டு சீடர்கள் போதுமா பனிரெண்டு சீடர்கள் போதுமா பனிரெண்டு ஆயிரம் பனிரெண்டு லட்சம் பனிரெண்டு கோடி எப்படி சாத்தியமா ஒரு வித்திலிருந்து பல வித்துகள் தோன்றுவது போல ஒரு சீடனிலிருந்து பல சீடர்கள் தோன்றலாம் இங்கு ஒரு சீடனுடைய பணி என்ன பல சீடர்களை உருவாக்குவது பல சீடர்கள் எதிர்காலத்தில் பல குருவாக மாறுவது பல குருக்கள் மீண்டும் பல சீடர்களை உருவாக்குவது வாழையடி வாழையாக இந்த பணி தொடர்ந்து நடக்குமானால் இன்றோ நாளையோ இன்னும் நூறு ஆண்டு கழித்தோ நிச்சயமாக என்ன ஏற்படும் ஆ மகான்களெல்லாம் காலங்காலமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற சமாதானம் இயேசு தன்னுடைய முதல் மலை பிரசங்கத்தில் சொன்ன வார்த்தையே இதுதான் இன்றாகிலும் உன்னுடைய சமாதானத்திற்கு உரியவற்றை நீ அறிந்திருப்பாயானால் மிக்க நலமாக இருக்கும் அந்த பாவம் செய்த மக்களை பார்த்து சொல்றார் பாவிகளே பாவிகள்னா கெட்ட வார்த்தை இல்லை நாம கூட சொல்றோமா இல்லையா ஐயோ பாவம் வேற கஷ்டப்படும் ஐயோ பாவம் பாவம் என்ன பாவின்னு அர்த்தம் அப்பாவி அல்ல பாவம் பாவம் என்ன கஷ்டப்படுறான் பாவி பாவம் பாவி இவன் பாவிகளே இன்றாகிலும் உன்னுடைய சமாதானத்திற்கு உரியவற்றை நீ சமாதானம் இல்லாது பாவங்களை சுமந்து கொண்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க இன்றாகிலும் உன்னுடைய சமாதானத்திற்கு உரியவற்றை நீ அறிந்திருப்பாயானால் மிக்க நலமாக இருக்கும் பிறகு சொல்றார் எது சமாதானம் எப்படி சமாதானம் என்று சமாதானம் என்றால் சிறையிலிருந்து விடுபடுவது முதல்ல விடுதலை அந்த விடுதலை பெறுவதற்கு என்ன வேணும் போராட்டம் வேணும் வீட்டில் போராடணும் பெண்கள் போராடணும் எதுக்கு உங்களுடைய உரிமையை நிலை நாட்டுவதற்கு அல்ல ஏன்னா நீங்கள் பெண்கள் அப்படி தான் போராடிட்டு இருக்காங்க பெண் விடுதலை போராட்டம் நடக்குதா இல்லைங்க கொடி பிடிச்சிட்டு பெண் வீட்டில் போராடுதல் என்று சொன்னால் பாலிய விவாகம் விதவைகள் மறு திருமணம் பாரதியார் குரல் கொடுத்துருக்காரு பாரதியார் வந்து அவரும் ஒரு ரெவல்யூஷனிஸ்ட் தான் ஒரு போராட்டக்காரன் அந்த வகையில் தந்தை பெரியார் பொதுவாக பெரியார்னு சொன்னால் எல்லோரும் முகம் சுழிப்பாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி இவையராக இருக்கார அவருடைய தத்துவங்கள்லாம் படிச்சிங்கன்னா நம்ம தத்துவங்களோடு ஒட்டி தான் இருக்கும் ஆனால் அவரும் அப் அவருக்கு பிற்பாடு வந்த சீடர்களும் அந்த எடுத்துக்கொண்ட முறை இருக்கு இல்லையா அணுகுமுறை அது கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது ஒழிய இவர வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர் கோயில்களில் எல்லா ஜாதி மக்களும் செல்லலாம் வைக்கம் கொண்டான்னு அவருக்கு பேர் கேரளாவில் வைக்கம் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கோயிலை சுற்றி இருக்கிற அந்த தேரோடும் வீதியில் கீழ் ஜாதி மக்கள் நடக்கவே கூடாது தருவிலேயே நடக்கக்கூடாது இவர் போய் போராடி அங்கே இப்போ இன்னைக்கு அவர் சிலையெல்லாம் அங்கே வச்சுருக்கார் ஈவேரா வந்து உண்மையான ஒரு ஆஸ்திகவாதி அது அவருடைய நூல்களை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் இருக்கட்டும் ஆக பெண் விடுதலை என்பது பல கட்டங்களில் இருக்கு ஒரு காலத்தில் உடன்கட்டை ஏறுதல் 
இப்போ அது இல்லை ஆனாலும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் பதினஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அரசு மத்திய அரசு மாறியதும் கொஞ்சம் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் சில சாமியாராக இருக்கக்கூடிய சாமியார்னால் காவி கொடுத்தா போதுமே கொஞ்சம் தாடியும் வச்சுட்டா போதும் அந்த சாமியார்கள்லாம் சேர்ந்து மீண்டும் உடன்கட்டை ஏறுதலை கொண்டு வரணும்னு ஒரு அவங்களுக்கு எண்ணம் வந்தது ஏன்னா அந்த ராஜஸ்தானில் வந்து உடன்கட்டை ஏறுதல் வந்து பெரிய விஷயமாக வச்சுருந்தாங்க அப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சாமியார்களையும் பார்த்து கையொப்பம் வாங்குறதுக்காக இவரும் ஒரு சாமியார்னு எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க இவர் வெள்ளை சட்டி வெள்ள வேட்டை கொடுத்தவர் இவரும் வந்து பார்த்து இந்த உடன்கட்டை ஏறுதல மீண்டும் பார்லிமெண்டில் கொண்டு வரணும் சமூகம் தெரிவிக்கணும் அதனால் சாதுக்கள் எல்லோரும் கையெழுத்து போடணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் அப்படி போயிட்டு வர்றோம் நீங்கள் எப்படி போடலாமான்னு சாமிச்சிட்டு கேட்டாங்க ஓ போட்டலாமே அது ரொம்ப நல்ல திட்டம் கணவன் இறந்ததும் மனைவி போயிட்டால் ரொம்ப நல்லது கையெழுத்து போடலாம் ஒன்று இவங்களுக்கெலாம் சந்தோஷம் ஏன்னா இவர் போட மாட்டார்னு அவங்க நினச்சாங்க அப்போ சாமி சொன்னார் ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு திருத்தம் வேணுமே அப்படின்னார் என்னங்கன்னா அது மாதிரி மனைவி இறந்துச்சா கணவனும் உடன்கட்டை ஏறியார் அப்படி தான் கையெழுத்து போடுறேன் போட்டாங்க இதுதான் புரட்சி ஞானிகள் செய்யக்கூடிய புரட்சி மௌன புரட்சி மௌனமாக பெண் விடுதலை என்பது ஆணும் பெண்ணும் சமமாக அமைவது தான் பெண் விடுதலை பெண்ணுக்கு ஒரு நியாயம் ஆணுக்கு ஒரு நியாயம் அல்ல ஆனால் பெண்ணுக்கு ஒரு நியாயத்தை ஏற்படுத்தியவர்களே பெண்கள் தான் அதான் அதில் அவலம் பாரதியார் போராடுங்க எப்படி போராடினாங்கன்னா அவர் வந்து காசியில் படிச்சுட்டு இருந்த காலம் அப்போ ஒரு நாள் காசியில் அந்த ஆற்றங்கரையில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பத்து வயது பெண்ணுக்கு மொட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு என்ன விசேஷம் அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு மொட்டை அடிக்கிறாங்களே இல்லை அவள் விதவை ஆயிட்டா யார் பத்து வயசு பொண்ணு இன்னும் வயசுக்கே வரல விதவி ஆயிட்டா அது என்ன அப்படின்னு அது ஏழு வயசுலே கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பையன் ஆக்சிடெண்டில் இறந்துட்டான் அதனால் அது விதவி ஆகிட்டா இவர் கோவம் வந்துருச்சு ருதுவே ஆகாத ஒரு பெண்ணுக்கு மொட்டை எடுத்து அதை விதவியாக்கி வாழ்நாள் முழுவதும் இப்படி இருப்பது வந்து சரியில்லை இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அப்படி தான் அப்படின்னு இவரும் அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் யார் பாரதியார் முதல்ல அவருடைய பூனில் அத்து அந்த ஓடுற ஆற்றுல போட்டார் இன்று முதல் நான் பார்ப்பேன் நல்ல அங்கே ஒரு நாசம் இருந்தால் அவனை கூப்பிட்டு முடியெல்லாம் திருத்தி பெரிய கடுவா மீசை வச்சார் இடுப்பில் இருந்து துண்டு எடுத்து தலைப்பா கட்டினார் அன்னை கட்டினா கட்டு தான் போராட புறப்பட்டாராம் இந்த கேடுகட்ட சமுதாயத்தை நான் அழித்தே தீருவேன் ராட்டன் சொசைட்டினார் எது பெண்களை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய கலாச்சாரம் மிகுந்த ஒரு சமுதாயம் ராட்டன் சொசைட்டி அழுகிய சம சமுதாயம் குரல் கொடுத்து இப்போ நாம் வந்து ஒரு மௌன புரட்சி செய்யணும் ஏன்னா சாதாரண போராட்டம் என்பது அங்கே ரத்தம் கசியும் ரத்தமின்றி கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் என்று வருகுதுன்னு பாடினா பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு மௌன போராட்டம் எங்கே நடத்தணும் உங்கள் வீட்டில் எப்படின்னா இந்த போராட்டம் இப்போ பெண்களை சிறை வைப்பது யார் மருமகளை சிறை வைப்பது யார் அப்படி சொன்னால் கரெக்டாக போயிடும் இதை இந்த சிறையினுடைய பூட்டை அந்த பெண்ணின்ற மாமியாரே எடுத்துடும் முதல் விடுதலை யாருக்கு மருமகளுக்கு மாமியார் பெண்ணுக்கு பெண் விடுதலை கொடுத்துட்டா அப்புறம் அந்த விடுதலை பெற்ற பெண் மாமியாரிடம் இருந்து மாமியாரை யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நடைமுறையில் தன்னிடமிருந்தே தான் விடை பெறணும் ஒரு பெண் தன்னிடமிருந்தே விடுதலை பெறணும் எப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு சில இலக்கணங்கள் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு திருக்குறளில் அதற்கு பத்து பாட்டு இருக்கு வாழ்க்கை துணைநலம் என்ற அதிகாரத்தில் நீங்கள் திருக்குறள் புஸ்தகம் வாங்கி ஒரு பெண் எப்படி இருந்தால் விடுதலைக்கு உரியவளாக இருக்கிறாள் என்பதற்கு பத்து பாடல் இருக்கு அதை படித்து நீங்கள் பொருள் கொண்டு அந்த திருவள்ளுவர் கூறிய ஒரு பெண்ணாக வாழ கற்றுக்கொண்டாலேயே பெண் விடுதலை என்பது உங்கள் கையில் இருக்கு நீங்கள் விடுதலை அடைந்து விட்டால் உங்கள் வயிற்றில் வளர குழந்தை சுதந்திரமாக உருவாக இது ஏன் பெண்ணுக்கு சாமிச்சு சொன்னாங்கன்னா பெண் தான் ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குற ஆண் அல்ல ஆணுடைய பங்கு ஒரு நாள் பெண்ணுடைய பங்கு இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நாள் ஒரு கரு உருவாகி அது வெளியில் வருவதற்கு ஆணுடைய பங்கு ஒரே ஒரு நாள் சிறுதானே பெண்ணுடைய பங்கு இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நாள் வயிற்றில் சுமக்கணும் அப்போ அந்த இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நாள் அந்த சிப்பு கம்ப்யூட்டர் சிப்புன்னு சொல்கிறேன் சிப்பு தானே அதில் எவ்வளவு மேட்டர் பதிவாகுது தாயினுடைய அனைத்து எண்ணங்களும் குணாதிசயங்களும் அவருடைய மனோநிலையும் அவருடைய இன்பமும் துன்பமும் கற்பனையும் மயக்கமும் அத்தனையும் பதிவாகும் 
அப்போ ஆண் எப்படி இருக்கிறான் பெண் எப்படி இருக்கிறான்னா அந்த தாய் எப்படி இருக்கிறாள் ஆகவே பெண் விடுதலை என்பது பெண்ணுடைய மனம் எதிரெல்லாம் சிறைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த சிறையிலிருந்து ஒரு பெண் விடுதலை பெற்றால் தான் பெறக்கூடிய குழந்தை எப்படி பிறக்கும் சுதந்திரமா பிறக்கும் சிசேரியன் தேவையில்லை சுதந்திரமா பிறக்கும் அப்போ ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய பொறுப்பு இயற்கை பெண்ணிடம் கொடுத்துருக்கு ஆகவே பெண்கள் அவர்களாகவே சுதந்திரம் பெற்றுக்கொள் இன்னைக்கு வந்து டவுரியை பற்றி பேசுகிறோம் பத்திரிகையில் இல்லையா டவுரி யார் கேட்குறா யாருங்க கேட்குறாங்க பையனுக்கு அம்மா தானே பையனுக்கு அம்மாவா அப்பாவா அம்மா தான் அப்பா ஆமா போடுவார் அப்பா அப்பா ஆமா போடுவார் மாப்பிள்ள பையன் டவுரி கேட்கலைங்க உங்க உங்களூர் பையன் இருந்தா அம்மா அம்மா எனக்கு நூறு பவுன் போட்ட பொண்ணு தான் வேணும்னு கேட்க மாட்டான் கேட்கவே மாட்டான் அம்மா சொல்லுவாங்க என் பையன் எம்டெக் படிச்சிருக்கான் எங்க எம்டெக் படிச்ச ஒரு கார் வேண்டாமா மாப்பிள்ளைட்ட கணவர்கிட்ட ஆமா அவன் ஆமா சாமி தானே நீங்க யாரும் நான் உங்களை தப்பா சொல்ல நினைக்காதீங்க அந்த பெண்ணுக்கு வீட்டில் ஒரு ஒரு உரிமை இருக்கு இல்லையா தாய் அந்த தாயிங்கிற உரிமையில சில விஷயங்களை சொல்றாங்க கணவர்கிட்ட சொல்றாங்க பையன்கிட்ட சொல்றாங்க டே நீயா ஒரு பொண்ணை பார்த்துறாதடா டவுரி போயிடும் நான் பார்க்குறேன் தப்பு இல்லை நான் சொல்றது இப்போ தப்புன்னு சொல்லவில்லை அந்த வீட்டுக்கு தலைவி கணவன்டையும் பையன்டையும் சொல்றாங்க அவங்க ரெண்டும் சரிம்மா நீ சொன்னா சரியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ அதனால பெண் வந்து மாறும் பெண் மாறினால் பெண்ணிடம் மாற்றம் நிகழுமானால் சமுதாயத்தில் மாற்றம் நிகழும் இதை நான் ஏதோ இந்த ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நினைச்சு சொல்றேன்னு நினைக்காது திருவிக்கா கல்யாண சுந்தரம் எழுதின பெண்ணின் பெருமை என்ற புத்தகத்தை ஒரு முறைக்கு மூன்று முறை படிச்சிருக்கிறேன் திருவள்ளுவருடைய பத்து பாடல் வாழ்க்கை தொடர்ந்த பல கோணங்களில் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவர் பெண்ணை பற்றி என்ன பேசுறாரு பெண்ணினுடைய பெருமையை பற்றி மகிழ்ச்சி என்ன பேசுற பல பாடல்கள் இருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும் படிப்புக்காக மட்டுமல்ல செயல்படுத்துவதற்கு இன்றைக்கு ஒரு வீட்டில் பெண் முழு சுதந்திரத்தோடு வாழ்ந்து அவருடைய மனதை சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற வைக்கின்றாலோ அந்த பெண் வாழ்கிற வீடு அந்த பெண்கள் வாழ்கிற சமுதாயம் ஒரு மறுமலர்ச்சி அடையும் ஏதோ பேச்சுக்கு வேணா இப்போ ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு ஏதாவது பேசிடலாம் பிரயோஜனம் இல்லை நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து பெற்ற கருத்து அதனால பெண் விடுதலை என்பது ஆண்களிடமிருந்து அல்ல ஒரு பெண் பெண்ணிடமிருந்தும் தன்னிடம் இருந்தும் விடுதலை பெற்றால் அதான் வள்ளுவர் கடைசி கவில சொல்றார் மங்களம் என்ப மனைமாட்சி மற்ற அது நன்கலம் நன் மக்கட்பேறு இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்ல மக்கள் வேணுமா தீவிரவாத மக்கள் பிட்லாட்டன் வேணுமா யார் வேணும் நல்ல மக்கள் வேணும் யார் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் மங்களம் என்ப மனைமாட்சி மனை என்றால் வீடு மனைமாட்சி என்றால் அந்த வீட்டினுடைய தலைவியினுடைய ஆட்சி ஒரு பெண் எப்படி ஆட்சி செய்கிறாலும் அந்த வீட்டை அதுக்கு தக்கவாறு அதை மங்களமாக இருக்கும் மங்களம் என்ப மங்களம்னா நல்ல விஷயம் இல்லையா ஐஸ்வர்யம் மங்களம் என்ப மனைமாட்சி ஒரு பெண் ஆட்சி செய்யணும் அது நன்கலம் நன் மக்கட்பேர் எப்போ நல்ல மக்களை பெற முடியும் அந்த தாயினுடைய மனம் தூய்மையாக இருக்கணும் தாய்மையாக இருக்கணும் அரவணைக்கிறதாக இருக்கும் தன் குழந்தைய மட்டுமல்ல ஒரு பெண்ணுடைய இலக்கணத்தை திருக்குறளில் நிறைய சொல்லியிருக்கு பெண் எனப்படுவள் தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சார்ந்த சொற்காத்து சோர்விலால் அது ரொம்ப முக்கியம் இவ்வளவு செய்துட்டு அக்கடான் போய் படுத்துட்டா போச்சு சோர்விலால் பெண் அந்த பெண்ணுடைய இலக்கணத்தை புரிந்து கொண்டு பெண் பெண்ணுடைய பெருமையை புரிந்து கொண்டு அந்த பெருமையை தக்க வைத்து கொண்டு வாழ்ந்தால் அந்த இல்லமும் அந்த சமுதாயம் மேம்பாடு அடையும் ஆகவே பெண்களுக்கு முதல்ல யோகம் கற்றுக் கொடுக்க வேணும் குறிப்பாக கல்லூரியில் பயிலக்கூடிய திருமணமாக அந்த பெண்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேணும் எல்லாம் சாமிஜி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ஏதோ கொஞ்சம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இருக்கட்டும் குறைந்தபட்சம் இந்த சிறப்பு யோக வாழ்வு பயிற்சிக்கு வந்திருக்கின்ற சகோதரிகள் இன்னும் ரெண்டு முறை மூணு முறை வாங்க இந்த சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை நேற்று கேட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு அது மனசில் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சிலது இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதிலே விட்டுவாங்க சிலவங்க இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டு சாமிச்சு சொல்லுவாங்க கேட்குறதுல எங்கேயாவது ஏற்புடையது இருக்குதான்னு சிந்திக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வரும் இப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்து உங்களுடைய வீட்டில் நீங்கள் ஒரு மௌன புரட்சி ஏற்படும் நான் நேற்று சொன்னது மாதிரி உங்கள் மகனோ மகளோ வேறு ஜாதி பெண்ணையோ பையனையோ விரும்பினால் ஒரு கால் அந்த பையன் நல்ல பையனாக இருந்தால் திருமணம் செய்து வைங்க ஜாதியை ஒழிச்சு ஆகணும் எப்போ ஜாதி ஒழியும் கலப்பு திருமணங்கள் நிறைய நடைபெறணும் 
அப்போ தான் ஜாதி ஒழியும் திருணமாக சின்ன பிள்ளைங்க உடனே நாளை லவ் பண்ண புறப்படாதீங்க நான் அதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணலை ஒரு கால் என்ன ஒரு கால் இருக்குமானா அப்படி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது மாதிரி நீங்கள் எல்லா விஷயங்கள்லையும் இன்றைக்கி குறிப்பாக வந்து பெண்களும் நிறைய படிக்கிறாங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்காங்க அதில் இப்போ பத்திரிகையிலலாம் நம்ம அண்மையில் பார்த்த செய்தியை கொஞ்சம் மனம் வருந்தக்கூடிய வகையில் தான் இருக்குது பெண்கள் ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் கையில் எழுபதனாயிரம் ஒரு லட்சம் சம்பளம் வார கடைசியில் த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல்லையும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லையும் ஆணும் பெண்ணும் கலாச்சாரம் அழிஞ்சு போச்சுங்கிறது இருக்கட்டும் அந்த புனிதத்துவம்னு ஒன்று சொல்கிறமே பவித்திரம் பவித்திரம் தானே பவித்திரம் வந்து பெண்களுக்கு கட்டாயம் இருக்கணும் ஆண்களுக்கும் கட்டாயம் இருக்கணும் கற்பு என்பது இருபாலருக்கும் தான் ஆனாலும் ஆண்களோட பெண்களுக்கு ஏன் அதிகம் இருக்குன்னா ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ ஒரு குழந்தை உருவாவதற்கு ஆணின் பங்கு ஒரு நாள் பெண்ணின் பங்கு இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நாள் நம்ம ஆண்களை விட பெண்களுடைய பொறுப்பு எழுபது இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பாகம் பங்கு அதிகமாக இருக்கணும் உண்டா இல்லையா ஆனால் பெண்கள் வந்து ஆண்களை விட பல மடங்கு தூய்மையாக இருக்கும் மடங்கு என்று சொல்வதை விட நூற்றுக்கு நூறு அதற்கு இந்த மாதிரி ஆட்சியும் சிந்தனையும் வேணும் இப்போ நிறைய பெரிய அம்மா வயசுக்கு மேலே வந்தவங்களாம் இருக்கிறீங்க திருணம் ஆகாத பெண் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஊரில் போனதும் கட்டாயம் இந்த பயிற்சியில் சேர்த்து விடும் அது உங்கள் கடமை சேர்த்து அவங்களையும் பிரம்மஞானியாக்கி கன்னியாகுமரி பயிற்சிக்கு வர சொல்லி பண்ணுங்க அதே பெண்களுக்கு சுதந்திரமும் கொடுங்க நாலு பையன்கிட்ட பேசுதான் பேசட்டும் பேசுவது தவறல்ல நான்லாம் ஸ்கூலில் காலேஜில் படிக்கும்போது கோ எஜுகேஷன் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் ஆனால் எந்த பெண்கள்ட்டையும் பேசுனது இல்லை பேசக்கூடாது பேசுனா அடி அப்படி ஒரு சட்டம் எப்போ நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடிலாம் கல்லூரியில் படிக்கும்போது அந்த பீரியட் மாஸ்டர் வெளியே போனதும் அங்கே இருக்கிற பெண் பிள்ளைகள்லாம் வெளியில் வராண்டாலும் வந்து நிற்கணும் ஏன்னா பசங்கள்லாம் உள்ளுக்கு இருக்கிறான் இப்போ அப்படி இல்லை என் மகன் வீட்டுக்கே பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வரான் ஆமாம் அது ஆமாம் எனக்கு என் பையனை பார்த்தா பொறாமையாக இருக்கு ஏன்னா அவன் ஜோக்காக கூட்டிகிட்டு வரான் கூட்டு வந்து அம்மா நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க நைட்டில் அவங்களுக்கும் சேர்த்து புரோட்டா அது இதெல்லாம் போடு சரிம்மா இப்போ அப்படி ஒரு காலம் தப்பு இல்லை ஏன் தப்பு இல்லைன்னா அந்தந்த வயதில் அதை தான் முடிச்சுக்கிடணும் இல்லைன்னா எனக்கு வந்த இயக்கம் அவனுக்கும் வரும் பதினாறு வயசில் முடிக்க வேண்டியது பதினாறு வயசில் முடிக்கலைன்னா அறுபது வயசில் வரும் அதனால் அந்தந்த வயதில் அப்படியே அரசல் புரசல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி மேலே விட்டு வர பேசிக்கிட்டாங்களா விளையாட்டிக்கிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எல்லையை தாண்டாமல் நீங்கள் அப்படி எல்லை எல்லையை தாண்டாமல் நீங்கள் தூரத்திலிருந்து பார்க்கணும் கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா அநாகரிகம் எட்ட நின்று கெட்டு போகாமல் பார்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை அப்படியே பார்த்துட்டு கொண்டு போகும் சமுதாயம் மேம்பாடு அடையணும் வேகமாக சீரழிஞ்சிட்டு இருக்குது பெங்களூர்லேயும் சென்னையிலையும் அது புற்றீசல் மாதிரி வேகமாக பரவிட்டும் இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் யார் பொறுப்பெடுக்குது யார் துப்புரவாளன் நாம் தான் துப்பு நாம் தான் ஆளுக்கு ஒரு விளக்கமாறு கையில் போய் எடுக்கணும் விளக்குமாறு மனவளக்கலை பேராசிரியர் நம்மளெலாம் இருக்காங்க நீங்கள் பெண்களுக்கு அந்த மாதிரி துணை செய்யணும் எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காது முதல்ல நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்க கற்றபடி நின்று வாழுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை பிறருக்கு ஒரு செய்தியாக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் எந்த ஊரை சார்ந்திருக்கீங்களோ அந்த ஊர் மனவளக்கலை மன்றத்தில் தொண்டு ஆற்றக்கூடிய பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் செய்கிற தொண்டு பிரதிபலன் எதிர்பாராத தொண்டாக இருக்கும் ஆமாம் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஆன்மாவில் ஒரு சாந்தி வரும் நான் வந்து நீ நாலு பேருக்கு உடற்பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தேன் சங்கத்தில் ஒற்றை அடித்தேன் டியூப்லைட்லாம் தொடச்சி வச்சேன் சாமிஜி படத்தை தொடச்சி முன்னாடி பூலாம் வச்சேன் மனசுக்குள்ளே நான் தொண்டு செய்கிறேன் எந்த பலனையும் எதிர்பாராமல் உங்கள் பொறுப்பாசிரியராக நினைக்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் சங்கடப்படக்கூடாது நான் இவ்வளோ நாளாக அங்கே இப்போ தொண்டு செய்கிறேன் நேற்று வந்து அந்த அம்மாவை வந்து துணை பொறுப்பாசிரியராகி எனக்கு கொடுக்கல பதவி அல்ல பொறுப்பு என்ன பொறுப்பு கடமை நிமித்தம் என்ன கடமை இந்த சமுதாயம் மேம்பாடு அடைய வேண்டும் சமுதாயம் சீரழிந்து கூட கூடாது மானுடம் வாழ வேண்டும் மானிடர்கள் என்பவர்கள் இறைவனுடைய இறுதி வெளிப்பாடு அந்த மனித உடல் மனித உள்ளம் எந்த காரணம் கொண்டும் அழுக்கு பிடிக்கக்கூடாது மாசு அடையக்கூடாது நான் ஒரு துப்புரவாளன் யார் ஒரு ஸ்கேமெஞ்சர் ஜீசஸ் சொல்லுவாங்க ஏ குட் ஷெப்பர்ட் சொல்லுவாங்களே ஒரு நல்ல மேப்பன் ஆடுல மேய்ச்சிட்டு போகிறது மாதிரி நீங்கள் மேய்க்கணும் யாரை 
சங்கத்தில் வரவங்கள்லாம் இந்த பணியை வந்து எடுக்கணும் நான் அடிக்கடி என்னுடைய ஊர் சார்ந்த ஆசிரியர்கிட்டலாம் அதான் பேசுவேன் ஏன்னா நான் என்னுடைய கடந்த காலத்தை நினச்சி பார்ப்பேன் முப்பத்தைந்து வயதுக்கு முன் முப்பத்தைந்து வயதுக்கு பின் குருவை அடைவதற்கு முன் குருவை அடைந்ததற்கு பின் என் வாழ்க்கையை ரெண்டாக பிரிச்சுப்பேன் முன்னாடி எப்படி இருந்து பின்னாடி எப்படி இருக்கு எனக்கு இந்த உயர்வை கொடுத்தது குரு அவர் காட்டிய வழி அப்போ அதே வழியில் பெறவும் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட இந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வருட காலமாக அவற்றிலிருந்து கற்றதை முதல்ல ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் எனக்கும் கடினமாக இருந்தது போராடி போராடி அந்த உயர்வை பெற்ற பிறகு இப்போ ஒரு பத்து ஆண்டுக்கு மேலாக முழு அளவில் அந்த சமுதாய தொண்டு மட்டுதான் நோக்கம் ஏன்னா அந்த சமுதாய மேம்பாடு அடையலைன்னு சொன்னால் நான் வாழ்ந்ததில் அர்த்தம் இல்லைன்னு ஆயிரும் ஏன்னா இது வெரி சிம்பிள் லாஜிக் சமுதாய மேம்பாடு என்பது வெரி சிம்பிள் அப்ரோச் கடினமே கிடையாது ஒரு சிறு மயக்கத்தில் எல்லோரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அல்லது லேசாக அவங்களை எடுத்து விடணும் அவ்வளோதான் கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை நம்முடைய அருள் தந்தை அவர்கள் செய்து வைத்து ஒரு நல்ல சங்கத்தை உருவாக்கி பல பேராசிரியர்களை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க நாம் என்ன செய்யணும் இந்த சங்கத்தை பயன்படுத்தணும் பேராசிரியர்களை பயன்படுத்தணும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தணும் முதல்ல தொண்டிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத சேவை ஆரம்பிங்க அதே நேரத்தில் இணையாக தினசரி வீட்டில் உங்களை நீங்கள் மேம்படுத்திக்கிட்டே சின்ன வயசில் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி மனசு ஓடும் தான் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது மனசு தானே நான் இந்த உடல் உருவானதே எப்போ அப்பா அம்மா அப்படி இப்படி கொஞ்சம் விளையாடுனது தானே அப்பா அம்மா விளையாட்டு தானே அப்போ அந்த விளையாட்டு இங்கே ஞாபகத்துக்கு வரும் பதிவு இன்னும் சொன்னால் நம்முடைய மேல் பதிவு இருக்கு தெர் ஆர் ஸோ மெனி லேயர்ஸ் அந்த மேல இருக்க இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் என்ன தெரியுமா அப்பா அம்மா உறவு கொண்டாங்க இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட் லேயர் அதுல இருந்து வெளிப்பட்டது ஆனால் மேல் பதிவு முதல் லேயர் மோகம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை வெல்ல வேண்டும் என்று சொல்லலை அதை கடற வேண்டும் மோகத்தை அடக்க சொல்லவே இல்லை மகரிஷி அடக்கு அடக்கு என்பர் அறிவியல யாராலையும் அடக்க முடியாது அதை கடந்து செல்லும் அதுதான் சொல்றது சின்ன பிள்ளைகளும் பையன்களும் பேசிட்டு இருக்காங்க லெட்டம் பேசட்டும் அதுலேயே அந்த பதிவு என்ன ஆகும் சப்சைட் ஆகும் பேசட்டும் சேர்ந்து சினிமா போட்டோம் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரட்டும் சேர்ந்து சாப்பிடட்டும் நல்லா பேசட்டும் நாம் சும்மா அப்படி எட்ட நின்று பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டா போகும் எங்கள் நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க மாடு மேயும் போது லூஸாக கட்டணுமா ஒரு இருபத்தஞ்சு அடி முப்பது அடி நீளத்தில் கயிறு அப்போ இந்த மாடு என்ன செய்யும் பறந்து மேயும் அஞ்சு அடி கட்டினீங்கன்னா கைத்து பிச்சுக்கிட்டு ஏன்னா அதுக்கு மேயணுமா இல்லையா ஓடிடும் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் மேயும் நல்ல லூஸாக விடணும் ஒரு நுனிய கையில் கொஞ்சம் எல்லைமிருந்து அது இழுத்தரும் ஹவு டு அது நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி ஒரு தாயும் தந்தையும் தன்னுடைய குழந்தைகளை காத்து அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு சுதந்திரமும் கொடுத்து அப்படியே வாழ்ந்து அப்படியே கொண்டு போயிடணும் இந்த சின்ன வயசுலேயே அவங்கள இந்த கலையை பற்றி பேசணும் மேம்பாடு பற்றி பேசணும் இன்னும் சொன்னால் பால் உறவை பற்றி தாயே தன் பெண் பிள்ளைகள்கிட்ட பேசலாம் தந்தை தன் பையன்கிட்ட பேசலாம் பால் உறவு என்பது ஒரு தவறானது அல்ல பால் உறவு இல்லையானால் உலகமே இல்லை அது மேன்மையானது தூய்மையானது தெய்வீகமானது கூட பால் உறவு தெய்வீகமானது அதை அசிங்கப்படுத்தாமல் போவதற்காக பால் உறவும் ஆன்மீகம் என்ற தலைப்பில் நமக்கு ஒரு சாமியினுடைய ஒரு ஆராய்ச்சியே இருக்கு அகத்தாய் பயிற்சியில் நான்காவது அகத்தாய் பயிற்சியில் பால் உறவும் ஆன்மீகம் நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிங்க பால் உறவுனா அவங்க ஏதோ இதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆண் பால் பெண் பால் ஆண்னா யார் ஆண் பால்னா என்ன தன்மை பெண்ணுனா யார் பெண்மை என்றால் என்ன இந்த ஆண்மையும் பெண்மையும் இணையுமானால் என்ன உருவாகும் அந்த உருவாக்கம் எப்படி நிகழ வேண்டும் அதற்கு ஆண் சக்தி எப்படி இருக்க வேண்டும் பெண் சக்தி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பால் உறவுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சக்தியை எப்படி கட்டி காப்பது எப்படி தூய்மையாக்குவது என்பது தான் பால் உறவும் ஆன்மீகமும் அதெல்லாம் பேசக்கூடாததல்ல பேச வேண்டியது ஆகவே உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள்ட்ட அதெல்லாம் பேசி ஆகையினால் வரம்பு மீறாத நட்பு ஆண் பெண் நட்பு சிறு வயதில் வரம்பு மீறாத நட்பாக இருக்கணும் அதை சொல்லி கொடுக்கறது அதெல்லாம் உங்கள் பொறுப்பு குறிப்பாக யாருக்கு அதிக பொறுப்பு பெண்களுக்கு அந்த மாதிரி நாம் கற்றுக்கிட்டோம் சொன்னால் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் முழுமையாக இருக்கும் வாழ்ந்ததில் ஒரு பயனும் இருக்கும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறோம்